हेलो एवरीवन दिस इज यूर नौशाद खान वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग इन डिटेल वे फ्रेंड्स अंड मै डयर स्टूडेंट्स मरी टेन्त क्लास फिजिकल सैन संबंधी मोस्ट इंपारटेंट क्वेश्चन सिरीज मनमुज इंकोक क्वेश्चन डिस्कसा चूँ इन एक्सप्लेन द फार्मे आफ मेरेज क्वेश्चन एग्जामे पाइंट आफ व्यू चाल चला चला मुख्यमंत्री क्वेश्चन मरी दी संबंधी एक्सप्लेनेशन डीटेल प्रयत्न चेदा नो फस्ट सी दी डेफिनेशन आफ मिरेज सी मिरेज ईज एंड आपटिकल इल्यूशन आपटिकल इल्यूशन अटे मन दृग्भ्रम अटन दी दृग् भ्रम अंत मन कंट की कनपड़े भ्रम ऐटन एक्ट जो अटे एपड़ जो अटे वेर इट अपीयर्स दट Water has collected on a road at a distant place, but when we get there, we don't find any water. मरे road पे ना especially मनमो summer लो मनमो road पे ना मनमो well तो ना पुरु मनको वो कुंता दूर हमलो at a distant place कुंता दूर हमलो मनको water वो कदिल net तो का मनको road पे ना करन पड़ते ना ना वाटा ऐक्चुअल मन अड़के चूसीदे वे वी गेट देर वी डोंट फैंड एनी वाटर अब मन के वाटर कनपड़ो दी मन मिरेजनी अटा सो मरी मन एंडमावे अटा मरी विधा एरपड़ता अने एक्सप्लेनेशन मन डीटेल प्रयत्न चेदा चूँ इक एक्सप्लेनेशन इक फस्ट पाइं चूँ ड्यूरींग ए हाट समर डे Air just above the road surface is very hot, and the air at a higher altitude is cool. So, during hot summer day, so road pay na, this road anu kuna. So road pay na, the air just above the road. This road pay na, unna twenty. This air o, yalla unto the. It is very hot, and the air. अट हय्यर आलिट्यूड इला मन पैक एम सी सम कूल एयरअन अंदकने मन को एपड़ना मन कुंडल का गुटल का पैक एक्कीम चल तूटदन मन केड़ी पैक वेदी गल चल उ सो ई पाइंट नीचे मन फस्ट पाइंट मन एम गुर्तवाले द एर जस्ट अब द रोड सर्फेस Is very hot and the air at higher altitude. That's why pain, pain will lead to the gali chala gali untundi. About this, see, cool air we feel cool air and just above the surface of the road, the air is hotter one. Next point, to the next second point, it means that the temperature decreases with height. So, my. हय्यर आलिट्यूड के एयर कूल अर्थमेम अब टेमपरेशर तक कर्थम सो मरी पैके टेमपरेशर एम डिक्रीज का टेमपरेशर विक्रीज ओके नैक्स्ट थर्ड पाइंट चूँ ऐस ए रिजल्ट डेटी आफ एयर इंक्रीजे वित् हईट सो एक्ते हाट एयर उ हाट एयर डेटी तक अलागे कूल एयर डेटी एक्विंद दी बेसको मनमेवे सो हईट को सो अट हय्यर आलिट्यूड द डेटी आफ द एयर ईज हय्यर आर् इंक्रीजे मरी इक रोड पैन मन को हाट एयर उ इकडे दीन ओक डेटी तक उ हय्यर वे डेटी एक्वे जो मरी दी बेसको चूँ वी नो दट रिफ्राक्ट इंडेक्स Of air increases with density. मरे density एको उन्हें कौन दे देना का object का density एको उन्हें टे अने का refractive index गुड़ा एको गाउन टुंडी. So we can say thus the refractive index of air increases with height. So overall का refractive index मनम चूसने टे टे height to height to based on height to. If you go higher altitudes, the refractive index of air इंक्रीजेस मन फिफ्त पाइंट चुप मैं चूँदा को लिंक उ चूँ इन मन सर्फेस नोफ दि अर्थ ना पैक पोदी एम यू सी कूल एयर एयर कूल 
కూలింగ్ ఉందంటే దాని అర్థం ఏమి అక్కడ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉందండి టెంపరేచర్ తక్కువ ఉండడం వల్ల కూలింగ్ ఉంటుంది మరి కూల్ ఉన్నటువంటి ఎయిర్ యొక్క డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో హ్యావ్ మోర్ డెన్సిటీ దాన్ హాట్ ఎయిర్ అలాగే డెన్సిటీ ఇక్కడ పైన ఎక్కువ ఉంది అంటే అర్థం ఏమి దాని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది సో ఓవరాల్గా మనం కంక్లూజన్కి ఏం రావచ్చు అంటే ద ఎయిర్ అట్ హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్స్ హ్యావ్ హయ్యర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ దాన్ ద ఎయిర్ అట్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ అని మనము కంక్లూజన్కి రావచ్చు రైట్ తర్వాత సిక్స్త్ పాయింట్ చూద్దాం రైట్ చూడండి దీని యొక్క డిస్కషన్ నుంచి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే సో ద కూలర్ ఎయిర్ అట్ ది టాప్ హ్యాస్ గ్రేటర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ దాన్ హాటర్ ఎయిర్ జస్ట్ అబౌ ది గ్రౌండ్ ఇందాక మనము ఎక్స్ప్లెనేషన్లో దీన్ని డిస్కస్ చేసాం నెక్స్ట్ తర్వాత సెవెంత్ పాయింట్ చూడండి లైట్ ట్రావెల్స్ ఫాస్టర్ త్రూ ది థిన్నర్ హాట్ ఎయిర్ దాన్ త్రూ ది డెన్సర్ కూల్ ఎయిర్ అబౌ ఇట్ సో ఇక్కడ దీనికి మనము ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము మనం ఎప్పుడన్నా కూడా రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు ఇసుక ఒక 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 పాత వచ్చేసి ఇసుక ఉంది అనుకుందాం ఇది ఇసుక నేల సో శాండ్ దెన్ ఇంకొకటి వచ్చేసి క్లియర్గా ఉన్నటువంటి మెటల్ రోడ్ మెటల్ రోడ్ సో ఈ రెండిట్లో మనము ఎక్కడ స్పీడ్గా ట్రావెల్ చేయగలుగుతాము ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ మెటల్ రోడ్ దెన్ శాండ్ శాండ్ ల్యాండ్ దీంతో కంపేర్ చేస్తే అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ లైట్ ట్రావెల్స్ ఫాస్ట్ త్రూ ది థిన్నర్ హాట్ ఎయిర్ ఇక్కడ హాట్ ఎయిర్ యొక్క డెన్సిటీ చాలా తక్కువ కాబట్టి దాంట్లో ఈ లైట్ అనేది స్పీడ్గా ట్రావెల్ చేస్తుంది అనమాట దాన్ డెన్సర్ కూల్ ఎయిర్ అబౌ ఇట్ ఏదైతే హాట్ ఎయిర్ పైన మనకు పైకి పోయి కొద్ది ఏమి అవుతుంది యూసి కూల్ ఎయిర్ అది డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో లైట్ అనేది లైట్ యొక్క స్పీడ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఎయిత్ పాయింట్ చూద్దాం ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి మీరు ఏం చేసుకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం వెన్ ద లైట్ ఫ్రమ్ ఎ టాల్ ఆబ్జెక్ట్ టాల్ ఆబ్జెక్ట్ సచ్ యాజ్ ఎ ట్రీ ఆర్ ఫ్రమ్ ద స్కై ఒక ట్రీ నుంచి లైట్ అనేది పాస్ అవుతా ఉంది అనుకుందాం లేదంటే స్కై నుంచి లైట్ పాస్ అవుతా ఉంది పాసెస్ త్రూ ఏ మీడియం ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మీడియంగా మనము ఎయిర్ తీసుకోవచ్చు ఎయిర్లో ఎయిర్ త్రూ ఎయిర్ ఇక్కడ లైట్ పాస్ అవుతుంది అనుకుందాం జస్ట్ అబౌ ద రోడ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎయిర్ అనేది ఈ రోడ్డు నుంచి కంపేర్ చేస్తూ అంత పై వరకు ఎయిర్ అనేటటువంటి మీడియం ఉంటుంది హూజ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డిక్రీజెస్ టువర్డ్స్ ద గ్రౌండ్ ఇందాక పైన చెప్పుకున్నటువంటి పాయింట్స్ని బేస్ చేసుకొని నేను చెప్పొచ్చు డ్యూరింగ్ హాటర్ డేస్ ఇక్కడ హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్స్లో మనకు డెన్సిటీ అనేది ఎక్కువగా డెన్సిటీ ఈజ్ మోర్ దాన్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఎయిర్ ఈజ్ లో అట్ ది రోడ్ సో ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డిక్రీజెస్ టువర్డ్స్ ద గ్రౌండ్ ఇక్కడ నుంచి మనకు ఇక్కడ ట్రీ అనేది ఉంది అనుకుంది ఇక్కడ నుంచి లైట్ అనేది ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి సో ఫ్రమ్ హయ్యర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ కోర్స్ డెన్సిటీ ఎక్కువ అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కూడా ఎక్కువ అనమాట సో మోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ నుంచి లెస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వైపుగా లైట్ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంది అనుకుందాం సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి నైన్త్ పాయింట్ వెన్ లైట్ ఫ్రమ్ టాల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ సఫర్స్ రిఫ్రాక్షన్ సో రిఫ్రాక్షన్ రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏమి రిఫ్రాక్షన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది వెన్ ఎవర్ ఎ లైట్ పాసెస్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అదర్ మీడియం సో ఇక్కడ ఒక మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియంలోకి లైట్ ఎంటర్ అయినప్పుడు మనం మీకు ఏం జరుగుతుంది రిఫ్రాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకు ఎయిర్ అనేది ఒకటే మీడియంగా తీసుకున్నాం అయినా రిఫ్రాక్షన్ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డెన్సిటీస్ అనమాట మరి రిఫ్రాక్షన్ జరగాలంటే టూ మీడియమ్స్ అన్నాము అఫ్కోర్స్ టూ మీడియమ్స్ యొక్క డెన్సిటీస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి వాటి యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి మరి సేమ్ మీడియంలో అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది అనుకుందాం కూ కూల్ కాబట్టి పైన మనకు డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది డెన్సిటీ ఈజ్ మోర్ దాన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ విచ్ ఈజ్ వెరీ క్లోజర్ టు రోడ్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా డిఫరెంట్ మీడియమ్స్గానే మనం ఇక్కడ ట్రేడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే డిఫరెంట్ మీడియమ్స్ కాదు సేమ్ మీడియమ్స్ అయినా కూడా డిఫరెంట్ డెన్సిటీస్ ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డెన్సిటీస్ దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ సో ఈ ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ హయ్యర్ డెన్సిటీ ఇది హయ్యర్ డెన్సిటీ డెన్సిటీ కాబట్టి
ఏమవుతుంది రిఫ్రాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఇట్లా ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇట్ అంటే హయ్యర్ డెన్సిటీ నుంచి లోయర్ డెన్సిటీకి లైట్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ దిస్ ఈజ్ నార్మల్ దీన్ని నార్మల్ అంటాము ఈ విధంగా పక్కకు బెండ్ కావడం జరుగుతుంది అనమాట ఇట్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ ఇది మనకు తెలిసినటువంటి పాయింట్ ఈ విధంగా రిఫ్రాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది అండ్ టేక్ ఎ కర్వ్డ్ పాత్ బికాస్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ మరి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్లో ఏం జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ సమ్ స్పెసిఫిక్ యాంగిల్ ఇక్కడ ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఏది ఉందో సమ్ స్పెసిఫిక్ యాంగిల్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది రిఫ్రాక్షన్ అనేది జరగకుండా అంటే రిఫ్రాక్షన్ అనేది ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియం లేక ఎంటర్ కాకుండా అంటే డెన్సర్ టు రేరర్ మీడియం లేక ఎంటర్ కాకుండా ఏమైతుంది ఇది ఇక్కడ మనకు అదే మీడియంలోకి ఈ విధంగా రిఫ్లెక్ట్ కావడం జరుగుతుంది దీన్ని టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అని అంటాము సో ఇది జరుగుతుంది అనమాట ఈ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ మనము ఏం చేస్తాము ట్రీ యొక్క ట్రీ పైన కనపడుతున్నటువంటి ఆ పైన నుంచి వచ్చినటువంటి లైట్ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ అనేది రిఫ్రాక్షన్ అనేది మన కంటిలోకి చేరడం వల్ల మనము ట్రీ యొక్క ఛాయను అంటే దాని యొక్క షాడును మనము రోడ్డు పైన చూడడం జరుగుతుంది అదే మన యొక్క ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ మరి దీన్ని ఇంకొంత డీటెయిల్గా తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక్కడ కరువు పాత ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నది మనం ఒక పిక్చర్ చూస్తూ తెలుసుకుందాం మరి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ట్రీ అనేది ఈ రోడ్ అనుకుందాం ఇక్కడ రోడ్ నుంచి మనకు ఇక్కడ ఇది హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్ కాబట్టి అబౌవ్ ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్ కాబట్టి ఇక్కడ కూల్ ఎయిర్ ఉంటుంది కూల్ ఎయిర్ ఇక్కడ వచ్చేసి యూసి హాట్ ఎయిర్ హియర్ సో ఇక్కడ నుంచి మనకు గ్రాడ్యువల్గా ఏమైతే ఉంటుంది డెన్సిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ ఈ డైరెక్షన్లో డెన్సిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది density of air density of air as well as a refract refractive index refractive index kuda manaku decrease avutu untund anamata chudandi ikkada mari ikkada nunchi first light ee vidhanga travel ayi ee layer daggara ikkada touch ayyind anukundam ivanni kuda imaginary lines maatrame mari ikkada manaku touch aitune ikkada manaku normal imagination cheskundam ikkada actual ga itlane travel cheyala alaga kuda kaasta bend ayi ee vidhanga travel chesindi anukundam అగైన్ మరి ఇక్కడ స్ట్రైక్ అవుట్ అయింది అనుకుందాం ఇవన్నీ కూడా ఇమాజినరీ లైన్స్ మాత్రమే సో ఇక్కడ ఏం స్పెసిఫిక్ డివిజన్ ఏమి ఉండదు ఈ కూల్నెస్ అనేది అన్నను తగ్గుతూ ఉంటుంది మనం అర్థమయ్యే దానికోసం ఇక్కడ కొన్ని లేయర్స్ లాగా మనం ఇక్కడ లైన్స్ చూపిస్తున్నాం సో ఇక్కడ మరి అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది ఇది ఏమవుతుంది ఇది ఇన్సిడెంట్ రే అవుతుంది అగైన్ ఇక దీన్ని నార్మల్గా ట్రీట్ చేద్దాం మరి సేమ్ మీడియం అయినప్పుడు అంటే సేమ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అయితే ఇది ఇదే ఇలాగే ట్రావెల్ చేయాలి ఇట్లా ఈ డార్ట్ లైన్స్లో ట్రావెల్ చేయాల్సి ఉంది కానీ ఏమవుతుంది స్లైట్గా బెండ్ అవుతుంది రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది ఈ విధంగా ట్రావెల్ అవుతుంది మగైన్ మళ్ళీ ఇంకొక ఇమాజినేటర్ లైన్ ఇమాజినేటర్ లైన్ ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకుందాం నౌ దిస్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ గెట్ రిఫ్రాక్టెడ్ ఈ విధంగా రిఫ్రాక్షన్ అవుతుంది అగైన్ మళ్ళీ ఈ విధంగా రిఫ్రాక్షన్ అనేది ఈ విధంగా కంటిన్యూగా రిఫ్రాక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో మరి క్రిటికల్ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో సమ్ ఈ యాంగిల్ అనేది ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ యాంగిల్స్ కొన్ని ఉంటాయి కదా ఈ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్స్ అంటాము ఈ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్స్లో ఒక స్పెసిఫిక్ యాంగిల్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సో అండ్ సో యాంగిల్ దగ్గర క్రిటికల్ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఫామ్ అయింది అనుకుందాం సో అప్పుడు ఏమైతుంది ఇక్కడ ఈ సేమ్ మీడియంలోకి ఇదే మీడియంలోకి ఇదే విధంగానే అంటే ఇక్కడ రిఫ్రాక్షన్ జరిగి ఇటువైపు రాకోకుండా అలాగనే ఇది ట్రావెల్ కావడం జరుగుతుంది అన్నమాట సేమ్ మీడియంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ ఉన్నాం అనుకుందాం రైట్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మన కంటిలోకి ఈ లైట్ రే ఇక్కడ నుంచి ట్రావెల్ అయినటువంటి లైట్ రే చూడండి ఇక్కడ ఏమైతుంది కర్వు పాతలో ఇది ట్రావెల్ జరగడం జరిగిందనమాట బికాస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ రిఫ్లాక్షన్ రిఫ్లా రిఫ్రాక్షన్ మల్టిపుల్ రిఫ్రాక్షన్ వల్ల ఆ విధంగా జరుగుతూ జరుగుతూ సేమ్ మీడియంలో ఈ విధంగా ఎంటర్ కావడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనము ఉన్న ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మన కంటిలోకి ఈ లైట్ అనేది ఎంటర్ అయిన తర్వాత మనకు ఇక్కడ దీని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అనేది కనప ఇమేజ్ అనేది కనపడుతుంది ఈ ఇమేజ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినట్టు మనకు అనిపిస్తుంది ఇల్యూషన్ ఏమి అంటే రైట్ చూడండి మనము ఇక్కడ లైట్ అనేది ఇలా కరువు పాతలో ట్రావెల్ అయ్యి మన కంట్లో చేరిన తర్వాత మనం ఎలా ఫీల్ అవుతామంటే ఇది రెక్టీలీనియర్ ప్రాపగేషన్ అనేటటువంటి ఫీలింగ్లో ఉండి మన కన్ను ఈ విధంగా స్ట్రైట్గా ఇక్కడ మనకు ఈ ట్రీ యొక్క ఆబ్జెక్టు ఇక్కడ మనకు
రైట్ మరి ఇందాక మనము ఈ ట్రీ యొక్క ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ మనకు ఏ విధంగా కనపడుతుంది అనేది ఇమేజ్ ఏ విధంగా రోడ్డు పైన చూస్తాం అనేది డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం చూడండి మరి ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించి మరి కొన్ని ఇక్కడ పాయింట్స్ మనము ఇక్కడ దీనికి రాయాల్సి ఉంటుంది దీని కన్క్లూజను ఇక్కడ గమనించండి టెన్త్ పాయింట్ దిస్ అపియర్స్ టు ది అబ్జర్వర్ యాజ్ ఇఫ్ ద రే ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్ మరి ఈ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ వల్ల టీఐఆర్ వల్ల ఇక్కడ మరి మనకు కరువుడు పాత్ తీసుకొని మనకు మన ఐలోకి ట్రీ యొక్క ఇమే ట్రీ నుంచి పాస్ అయినటువంటి లైట్ అనేది మన కంట్లోకి ఎంటర్ కావడం జరుగుతుంది అయితే మనం ఏమలా ఫీల్ అవుతామంటే రోడ్డు నుంచి అంటే గ్రౌండ్ నుంచి ఇది రిఫ్లెక్ట్ అయినట్టుగా మనము ఫీల్ అవుతాం హెన్స్ వీ ఫీల్ ద ఇల్యూషన్ ఆఫ్ వాటర్ బీయింగ్ ప్రెజెంట్ ఆన్ రోడ్ విచ్ ఈజ్ ద వర్చువల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద స్కై ఆఫ్ కోర్స్ ఆర్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ మరి స్కై కూడా ఇదే విధంగానే మనకు మిరేజ్ను మనకు ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది and uh, an inverted image of tree on the road ani ee vidhanga manamu ee points ni raayalsi untundi mari ee question examination point of view chaala important mari ee video gina meeku nachinatte ite like cheyandi share cheyandi mari subscribe cheyandi oka vela meeku upayogapadakopoyina evarikaithe idi upayogam ani meer bhavistharo variki tappaka meer share chestaru bhavistunnanu thank you thank you thank you so much for watching this video